കൊക്കില എന്താ പറയാ കൊക്ക് കൊച്ചൻ ഞാൻ കൊച്ചാന്ന് പറയും കൊച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കൊച്ച ആ കൊച്ചല്ലേ ഈ കൊച്ച ഞങ്ങളാടെ കൊച്ചാന്ന് പറയും ഈ കൊച്ചന തൗദിന അത്ഭുതവിളക്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ജീമ്പൂമ്പാന്നൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ജീമ്പൂമ്പല്ല ജീമ്പൂജ വെയിലത്തെ വരെ പറ്റെ അതെ മറ്റെ പൂലുള്ള പാറ്റ പൂ പാറ്റ പാറ്റ പൂ പാറ്റ പാറ്റ പൂ പാറ്റ പൈനാപ്പിൾ പെണ്ണെ ആ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ ഭാഷയിലാണോ പാടുന്നത് മുണ്ട ചക്ക കൊണ്ണെ സഗമസ ഓർഡർ മാറ്റിയ എല്ലാ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതവിടെ തർപ്പിച്ചേച്ചിനി ഓർഡർ കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ച് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ പോവാ അറിയാം അങ്ങനെ കാല് വെച്ചാൽ കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ എന്ത് എല്ലാരും കൈ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് ചെമ്പോത്തിന്റെ കണ്ണിനൊക്കെ എന്നെ കണ്ണ് ചന്ദുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ കയ്യല്ല മക്കളെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാക്കിയ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന്റെ ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് നൈൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ ചിരി വിത്ത് പൂജ എന്നാണല്ലോ എന്റെ ഷോന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിരി വിത്ത് പൂജയിൽ ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അവരും ഏതാണ്ട് ഒരു ചിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാവണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞാൻ അവസാനം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി രേഷ്മ ആൻഡ് പ്രജൽ ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചിന്നു പപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അറിയണ്ടാവും അല്ലേ ശരിക്കും അവരുടെ പേര് രേഷ്മ പ്രജൽ ആണ് ഗൈസ് അല്ലേ അതെ ഇനിയിപ്പോ ഈ വീഡിയോക്ക് ചെറുപ്പോ സബ് ടൈറ്റിൽസിന്റെ ആവശ്യം വരും കാരണം ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ തോന്നി എനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ ഇല്ല അക്കറിയോ അക്കറിയോ അതെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് കാസർഗോഡ് ഭാഷയിലാ സംസാരിക്കണേ അതെ എവിടെ വീടപ്പോ ഞാൻ ജനിച്ചതല്ല കർണാടകയില അപ്പൊ കർണാടക ബോർഡ് ഇവിടെ വന്നത് മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് കേരളത്ത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പിള്ളേർക്ക് കന്നഡ അല്ല നമ്മളാടെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് കാസർഗോട്ടാറെല്ലോ അതായത് തുളു കന്നഡ മറാഠി എല്ലാം മിക്സ് ആയ ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് എത്ര ഭാഷ അറിയാം അനക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കന്നഡ തുളു മലയാളം മലയാളം അറിയില്ല ഇത് മലയാളം ആ മലയാളം ആ തമിഴ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എല്ലാരും അറിയോ ഒരു ചെരി ഒരു ചെരി ബമ്പർ ചെരിയിലല്ലേ ഏ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണത് ഈ ഭാഷയും വെച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അതെ ഭാഷയിലന്നെ അതായത് ഞങ്ങളെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോക്കുന്നോറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഓന് കോണ്ടാക്ട് ആക്കിയത് ഇങ്ങോട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ഓന് കോണ്ടാക്ട് ആക്കിട്ട് വിളിച്ചത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പപ്പു ചിന്ന് പപ്പു എങ്ങനെ പേര് വന്നത് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ അതായത് എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് പറയണം എന്റെ വീട്ടില് ഒരു കൊമ്പന്റെ വീട്ടിലാ സോറി എന്റെ എന്റെ ആ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊമ്പനുണ്ടായിനെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ഒരു മാച്ചില്ല കേട്ടോ കൊമ്പൻ അതിന്റെ പേ കുട്ടി ചെല്ലപ്പേരാണോ കൊമ്പൻ 
അങ്ങനെ പാപ്പു വന്നു അപ്പൊ ചിന്നുവോ ചിന്നു ഞാന് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഏഹ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഈ ഭാഷ മനസ്സിലായിട്ടാണോ അതോ ചേട്ടൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കളിച്ചാണോ എന്തായാലും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ കാസർഗോഡ് അറക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കറ്റ് തിരിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ മൊയലിനെ കൊമ്പൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ കൊറച്ച് പേര് പറയാം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയണ്ടേ പറയണേന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയണം ഓക്കെ കൊക്കിൽ എന്താ പറയാ കൊക്ക് ഞാൻ കൊച്ച 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 ഞങ്ങളാടെ <laughs> 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 അപ്പൊ അടുത്ത സാധനമാണ് ചക്കിന്നും പറയും പിന്നെ നമ്മളവിടെ അതിന് ഗുജ ജി ഗുജ ചക്കന്റെ ചെറിയ ജി ഗുജ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ജി ബൂമ്പ എന്നൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആരി ഭാഷയുടെ കൃതജ്ഞ അങ്ങനെയാണ് പറയാ കർത്താവ് ആരാണ് എന്റെ പോലെ എന്റെ വല്യമ്മ ഉമ്മ വേറെ ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയ അറിയല്ല അടുത്ത സംഭവം പറഞ്ഞാല് പാറ്റ പാറ്റ ഇങ്ങനെ നെൽത്ത് കൂടെ പോകുന്ന പാറ്റ നെൽത്ത് ഞമ്മളവിടെ മീത്തല പാറിക്കൊണ്ട് വന്ന പാറ്റ 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 കൂറല്ല പാറ്റ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ ഞാൻ പാറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ എന്നിട്ട് ഒട്ടിടുന്നിക്കണ ഏത് പാറ്റ വണ്ട് വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അതേത് വണ്ട് വണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാ അത് അനാനാ <laughs> 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 ചോദിക്കുന്നത് 
അനാറ് ഞാൻ അത് ആലിംബ എന്ന് പറയും ആരി ആലിബാബ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പെണ്ണെ ആ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങള് വേറെ ഭാഷയിലാണോ പാടാറ് ഞാൻ പണം കരിപ്പോ തിരിപ്പോ പഠിത്തരാ വേണ്ട മുണ്ടച്ചക്ക മുണ്ടച്ചക്ക ഞാൻ പാടി തന്നില്ലേ ഫോട്ടോ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അല്ല ഓക്കെ വാട്ടർ മെലൺ ബത്തക്ക 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 പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്കോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ബത്തക്ക തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ബത്തക്ക ദിനങ്ങൾ അല്ലേ ഓ ഇപ്പൊ ശരിക്കും മലയാള പടങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വന്ന് പെട്ടു അതാണ് എനിക്കറിയുന്നത് അത് കേരളം തന്നെ അത് കേരളം കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരളത്തിൽ അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഷയാണ് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ബോർഡർ നമ്മള് കാസർഗോഡ് കർണാടക ബോർഡർ അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷ കുറച്ച് ചേഞ്ച് മാറ്റിയല്ല പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തർപ്പിച്ച അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ബോർഡർ കടന്നിട്ടുണ്ടാ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ച് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇതിന് കാലൊന്നിനെ അവിടെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ വേറെ ഗാർഡുകളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറിൽ പോവാ അപ്പൊ അറിയാം അങ്ങനെ കാല് വെച്ചാൽ കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ എന്ത് എല്ലാരും കൈ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം അതെങ്ങ് കടക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വണ്ടിയിലാണ് പോണ കാലിലല്ല പോണ കാലില്ലാതെ വണ്ടിയിൽ കയറിട്ട് വാങ്ങിയോ കന്നഡക്ക് വരാം കന്നഡ കൊത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാ കന്നഡ പറത്തതെ പറക്കാരൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് കപ്പ കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കൊള്ളിക്ക് തൃശ്ശൂരും കൊള്ളി എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് പഴം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും അല്ല ഞാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രൂട്ട് ഓ നമ്മള് വാഴക്ക എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഈ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ തിരുമ്പിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അഴയിൽ തുണി കഴുകിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അഴയിൽ ഇടില്ലേ അതിനെന്താ പറയാ അതിങ്ങനെ ആറ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങനല്ല ഓൾറെഡി അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇടാന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അർത്ഥം അതെയാ അപ്പൊ ഞമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് തൃശ്ശൂര് തോര തോരിടാന്ന് പറയും തോരിടുന്നയാ തുണി തോരിടാ തോരാൻ ഇടുക നമ്മളാണ് തോരല്ലെന്ന് അറിയക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനത്തെ പാത്രല്ലേ ബൗൾ ബൗൾ ആ കുണ്ടം പാത്രം 
പൂരത്തിനും പോലത്തെ ദസറ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗ്ലൂർ ദസറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്സവം അത് പൂരം ഞങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂരായി പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദസറ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഉത്സവം പൂരം ഇതൊക്കെ പറയും തൃശ്ശൂരാണ് പൂരം ഉള്ളത് ദസറയുടെ ഞമ്മളാടാ ഓർമ്മവാണോ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു സംഭവം പറയാൻ പോണത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ ഒന്ന് വർണ്ണിച്ചോ വേഗം വർണ്ണിക്കട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ചെമ്പോത്തിന്റെ കണ്ണിനൊക്കെ എന്നെ കണ്ണ് ചെമ്പോത്ത് ചെമ്പോത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെമ്പോത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങക്ക് ആ ചെമ്പോത്തിന്റെ കണ്ണോ കണ്ണ് ആ എന്റെ കണ്ണോ പിന്നെ എന്ത് കൊച്ചന്റെ മൂക്ക് കൊച്ചന്റെ മൂക്ക് കൊച്ചനാ കൊച്ച കൊച്ച ശരിക്കും <laughs> 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 ഞാന് <laughs> 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 ഞാന് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പഠിച്ചോണ്ട് അമ്മക്ക് അമ്മക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഓന് ഇവളെ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു <laughs> 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 അങ്ങനെ കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ എന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കല പോകുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലൊരു ചുണ്ടിട്ട് ചൂണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പറയാ പറയാ കുറെ കളിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ടൗണിൽ നിന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സംസാരിച്ചു ഓന്റെ ഫോണില് ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം അറിയുന്നത് ഞമ്മക്ക് രണ്ടാക്കും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ടാറ്റോ അടിച്ച ആൾക്കാർ പിന്നെ സ്റ്റെഡ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏട്ടൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കണ്ടിട്ടായിട്ട് അപ്പൊ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പ്രജ്വല് ഫോണില് കാണുമ്പോ ഒരു മാതിരി നേരിട്ടിട്ട് കാണും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ എന്നിട്ട് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടി മിണ്ടിട്ടായിട്ട് ഏട്ടം പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ഫാൻസിന്റെ കൂടിട്ട് പോകുമ്പോ ആടെ ഒരു പെണ്ണിനോട് മിണ്ടിട്ട് ഫാൻസിന്റെ അപ്പൊ ഏട്ടന് 
അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അജിത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് അല്ല അത് ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതും ലവർ ആയിരുന്നു അതല്ല അജിത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അജിത്ത് അവ ഇവളോട് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു ലവാക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഇയാളാലോ പൊട്ടി അതില് പൊട്ടി ഒഴിവാക്കി ആ കുട്ടിക്ക് വരല്ല ലോണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ലോവായി പിന്നെ കൊറച്ച് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ലോണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ടൈമില് എത്ര ടൈമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആളെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് തരാം ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വയസ്സ് ഏട്ടന് വയസ്സായ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സില് ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ പറഞ്ഞ രണ്ടു വയസ്സ് വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെല്ലാരും ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ വീട്ടില് ഓക്കെ ആവാത്തൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട അതാണ് ഏട്ടന്റെ മണ്ടക്ക് കൊടുക്കണം മണ്ടക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല വീട്ടിലെ അമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ട അയ്യോ എന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സംഭവം പിന്നെ അമ്മ പാവോ നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളാ മൂന്ന് മൂന്ന് മക്കള് മൂത്തതാണോ മൂത്ത പുത്ര മുടിഞ്ഞ പുത്ര അമ്മോട് പറയുന്നത് അമ്മനോട് പറയാതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് അനിയത്തി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നാട്ടില് നമ്മളെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ അനിയത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോ കൊറേ വ്യത്യ വയസ്സിന് ഡിഫറെന്റ് കഴിക്കാം ഇപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് അനിയത്തിക്ക് പന്ത്രണ്ടോ പത്തോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അങ്ങനല്ല അപ്പോ അനിയത്തി വലുതാ നമുക്ക് വയസ്സാന്നില്ലേ അപ്പോ കൊറേ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ പെണ്ണുട്ടൂല ആ അപ്പൊ അനിയത്തിനെ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം ആയിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിക്കല്ല അനിയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴിച്ചാ മതി എന്ന് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇല്ല അനിയത്തിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പതിനേഴ് കയ്യാറായി 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തരാം അതായത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അത് കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ പക്ക കാസർഗോഡ് ഇനി തുളു ആയാലും കന്നഡ ആയാലും പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ പറയണം മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഫേമസ് ഡയലോഗ് അതായത് മറ്റേ ആറാം തമ്പുരാ എന്നുള്ള പടത്തില് ലാലേട്ടൻ മറ്റേ ആ അമ്പലം തുറക്കുമ്പോ മഞ്ചു ചിറ്റ അസാദല്ലേ അതാണ് ഡയലോഗ് അപ്പൊ മോഹൻലാല് മഞ്ജു വാര്യര് ഓക്കെ മോഹൻലാല് കേക്കണ്ട ഓക്കെ ആര്യ ഈ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ നിനക്ക് എന്ത് കാര്യോ ഇത് എല്ലാവർക്കും പോന്ന പയ്യല്ല നീ ആരിടെ നീ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല മറുപടി ആ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാരി കാവില ഭഗവതി നേരിട്ട് പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ടതാ ഇനിയാട്ടി മുമ്പ് നീ കാവില ഭഗവതിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിനാ കണ്ടിനല്ല എപ്പോഴും കാണുന്നു ഏടാ ഏടാ മതി മതി എന്നെ ലാലേട്ടാ അടുത്തത് ആ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് തരാം അവിടെ പറയാം അതായത് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിലെ ഡയലോഗ് ആണ് ബെർലിന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാറിൽ അലോഷിക്ക് കൈ കൊടുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ബെർലിൻ എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ മൂന്നാറിലുള്ള അലോഷിക്ക് കൈ കൊടുത്തേന്ന് ചെല്ലിയാ മതി നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് എന്റെ ഹീറോസ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം പറയണ്ടല്ല ബായില് കിട്ടാത്ത വക്ക് അത് പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ്ണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് ഇപ്പാണ് എന്റെ ഹീറോസ് തച്ചിട്ട് തോപ്പിച്ച പോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അല്ല ഓർ അടുത്ത ആക്ടർ നമ്മുടെ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക ചന്ദുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ ആവില്ല മക്കളെ അതിനങ്ങനല്ല പറയുന്നത് ചന്ദുവിനെ തോപ്പിക്കാൻ കയ്യല്ല മക്കളെ ഓക്കെ ഇവിടെ കിലുക്കത്തില് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് രേവതി ചേച്ചിയും അമ്പിളി ചേട്ടന്റെയും പൊരിച്ച കോഴിന്റെ മടം കോഴിയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പറയും ആ അത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അത് പറന്ന് നടക്കണ കണ്ട് ആ സാധനം ഓക്കെ അത് ചെയ്യും ണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ടാസ്ക് ആണ് റോങ് ആൻസർ എന്താണ് ആ റോങ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് അതിന് ബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഒരു ആൻസറും പറയാൻ പാടില്ല വേറെ പറഞ്ഞോടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൽ പെടാതെ നിങ്ങൾ പോകണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഓ നല്ല കമ്മലാണല്ലോ കൊച്ചൊക്കെ ചോറിക്കാനുണ്ട് എന്ത് ചോറാ ഫുഡ് നല്ല ഫുഡാ എടല്ലോ പോകാനുണ്ട് എവിടെ പോണത് എന്തിനാ <laughs> 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 ഇതിനോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോ നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നിങ്ങനല്ല സെറ്റ് ആക്കിയേ ശൂന്റെ കാല് ചോറയണു കാലല്ല സെറ്റ് ആക്കിയേ ഓ ചിക്കൻ കറി സൂപ്പറാണ് ഓ സെറ്റ് ആക്കി ചേച്ചി ചിക്കൻ കറി കൂട്ടിയത മുട്ട കൂട്ടില്ല ഞാൻ മുട്ട കൂട്ടണോ നരേഗ പറഞ്ഞ ഓ മയർവേദന ഇങ്ങനെ സാരി ചിക്കൻ പാങ്ങല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബൈക്കിലെ പോയത് ബൈക്കിൽ എന്ത് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തുള്ളിയൻ കൈ മാംഗോ ജ്യൂസ് സൂപ്പർ 
ആദ്യം തീരുമാനിച്ച പേര് ദിഹാൻ പിന്നെ അനേദേവ് പിന്നെ ലക്കി നാല് പേരുണ്ട് ലക്കി അദ്വൈ ഇത് അപ്പൊ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത പേര് തന്നെ ദിഹാന് അപ്പൊ നൂല് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ദിഹാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ അനേദേവ് എന്ന് വെച്ചു വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എല്ലാരും അനിതു അനു കിനു എന്നെല്ലാം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ട പറഞ്ഞു ഇതേ പേര് വെച്ചു ടാറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ൃതുരന്തത്തിന്റെ പേര് ഇത് കുത്തണെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടല്ലോ ലോകാട നാട്ടാർ ഫുള്ള് കൂടിന് അത്ര പുമ്പട്ടിന് വെറുതെ പകുതി ആയിട്ടാൻ പറഞ്ഞ നല്ല നുമ്പലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ മേ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി സാധ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് പക്ഷെ പൊക്കോട്ടെ സാരമില്ല നമ്മൾ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ല ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം കാസർകോട് സ്ലാങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വൈൻഡപ്പില്ല നിങ്ങൾ വൈൻഡപ്പിതാ അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ എന്ത് ചെല്ലണ്ടേറ്റീവായിട്ട് പറയേ ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കുക